9 con 40. Vamos a seguir conversando sobre el trabajo del proceso constitucional, cómo va avanzando en etapas. Ayer se acabó el proceso de votación del Pleno respecto al texto, que queda ahora en manos de la Comisión de Expertos. Esa etapa que viene eh, empieza a generar altas expectativas en la búsqueda de ciertos consensos, puntos de encuentro más transversales desde el punto de vista político. De este tema conversamos con la consejera constitucional y presidenta de Bópoli, Gloria Hood. Gracias por el contacto, Gloria. Muy amable. Buenos días, Sebastián. Muchas eh, gracias a ustedes. Gloria, ¿cómo evalúa usted el texto que finalmente ha quedado tras este proceso de votación del Pleno? Hasta ahora creo que es un texto que tiene muchísimas innovaciones tiene grandes aportes en temas que son fundamentales para la estabilidad del país, para la gobernabilidad. Uh -huh. Todos los ajustes, por ejemplo, al sistema político son un cambio sustantivo que va a permitir una tarea parlamentaria de, eh, con mayor posibilidad de seguimiento por parte de la población, mayor cumplimiento y también mayor probabilidad de que un gobierno que llega pueda ejercer y, eh, e implementar su programa uh -huh. eh, con una contraparte de buen tamaño y representativa. ¿Gloria? También hay innovación muy importante en modernización del Estado. Sí. Así que creo que tiene piezas realmente contundentes. ¿En qué se refleja, por ejemplo, estos cambios que usted detalla sobre la gobernabilidad que ofrece este texto. Por ejemplo, en el umbral de 5%, que uh -huh. obliga a que los partidos políticos tengan un tamaño mínimo con una representación ciudadana eh, significativa y que eso ayude a que el gobierno pueda negociar con eh, entidades que tienen un respaldo ciudadano importante y una cantidad menor de partidos, con más de, de 20 partidos actualmente, es muy difícil para un gobierno hacer una negociación. Sí. Y a veces partidos que tienen una representatividad muy bajita. Entonces eso creo que es un, un cambio eh, muy importante, además de toda la tarea parlamentaria, eh, la uh -huh. exigencia a los parlamentarios, el rol de los partidos. Eh, creo que ahí hay avances muy importantes. Bien, eh, eh, Gloria, eh, recién conversábamos con eh, Karen Araya del Partido Comunista, consejera, quien decía que este había sido un texto que finalmente eh, había desfigurado lo que propuso como anteproyecto la Comisión de Expertos. ¿Qué le parece a usted esa, esa visión, que es bien eh, drástica la que tiene Karen Araya, contrasta con su optimismo, por supuesto? Bueno, yo entiendo la postura de Karen porque ella es, eh, representa al Partido Comunista uh -huh. y las expectativas del Partido Comunista respecto a la Constitución son bastante claras y en muchos casos hasta diferentes de la Comisión Experta. Así que con mucha dificultad podríamos esperar que ella eh, representara eh, los cambios que se han hecho uh -huh. con agrado, ¿eh? porque para ella el objetivo era algo más parecido a lo que se propuso en el proceso constituyente del año pasado. Ajá. Así que por eso yo no esperaría una, una eh, postura distinta. Creo sí que el hecho de que el, eh, el oficialismo haya votado en forma transversal, más de la mitad de las enmiendas muestra que esta propuesta sí refleja una visión transversal. Eh, y naturalmente hay cosas que son identitarias, que son muy simbólicas para los distintos sectores políticos Ajá. que... Eh, en las que estamos justamente tratando de buscar un punto de encuentro, pero que es difícil pedirle a alguien, por ejemplo, del Partido Comunista, que la sacrifique, porque su visión eh, es bien clara y la van a defender siempre. Uh -huh. eh, eh, Gloria, ahora eh, hay un punto que planteaba Karen que tiene que ver con el Estado Social de Derecho y dice que en la forma en la que queda el texto no se logra cumplir, que es solamente una declaración la, de, la, la que se establece en torno al Estado Social de Derecho, en términos de garantizar efectivamente aquellos derechos a la salud, a la vivienda, entre otros, mencionaba Karen. Ese comentario eh, yo lo he escuchado también en otros partidos, eh, Alejandro Keller, por ejemplo, del Partido Socialista, lo planteó también en una conversación con nosotros el lunes pasado. Eh, eh, ¿Cómo analiza usted ese punto en particular sobre este tema? Y se lo pregunto porque era uno de los eh, anhelos más importantes del de oficialismo, el, el de la consagrar el Estado Social y Democrático de Derecho. Eh, yo no lo comparto 
porque creo que nunca en la Constitución en Chile uh -huh. eh, se habían establecido tantas obligaciones del de Estado para garantizar derechos a los ciudadanos, uh -huh. derechos sociales. Yo entiendo que ellos han planteado, por ejemplo, que la declaración de Estado Social y Democrático de Derecho tenga un lugar preferente. Y me parece que eso es algo que uno puede discutir. Pero en las definiciones de cada uno de los derechos hay avances contundentes. Por ejemplo, un plan de salud universal garantizado por el Estado. O la educación desde el nivel preescolar también como compromiso del Estado. Eh, o la garantía de un sistema de pensiones o el acceso a la vivienda decente, al trabajo decente. Uh -huh. Yo creo que esas cosas nunca las habíamos visto en la Constitución y no solo quedan como declaración de intenciones, en muchos casos quedan como una garantía, como un deber del Estado de eh, asegurar que eso esté disponible. Yo creo que el Plan de Salud Universal es de tremendo valor, es un plan de salud disponible para todos los ciudadanos sin discriminación de sexo, de preexistencia, eh, sin ningún tipo de diferenciación. Uh -huh. Eso es algo que no existe ahora y tampoco habíamos visto nunca como compromiso en la Constitución. Ajá. Así que yo entiendo que las expectativas pueden haber sido superiores, pero se está avanzando de manera muy importante en garantizar derechos, uh -huh. no solo en declararlos. Gloria, ¿y qué expectativas tiene usted ahora del de trabajo de la Comisión Experta eh, con el objetivo de alcanzar un texto, así lo han declarado todos, más transversal, que tenga mayor respaldo eh, político? Eh, ¿Qué cree usted que puede ocurrir en esta instancia y cómo debería avanzar en ese objetivo? Lo que todos esperaríamos es que el trabajo que se ha hecho hasta ahora, que ha sido muy riguroso, eh, se han respetado todos los plazos, todas las instancias, todo el diseño institucional, uh -huh. ha sido muy pulcro. Eh, y yo esperaría que ese proceso se complete. Esta etapa que viene es muy fundamental y tiene como dos carriles. Un carril que es la comisión experta analizando los contenidos y otro en paralelo que es el acuerdo político. Y ese acuerdo político... Eh, tiene también la participación de los expertos, desde luego, pero tiene la eh, intención de pulir estas diferencias, de manera que todos estos avances sean acogidos y reconocidos y defendidos por todos los sectores. Uh -huh. Ese es el desafío ahora y que finalmente la Comisión Experta logre un acuerdo tal como lo lograron en, el, en la primera etapa, uh -huh. que fue un acuerdo transversal. Si la Comisión Experta logra... Eh, implementar y logra redactar un texto que puedan ellos mismos votar transversalmente, es muy probable que cuando vuelva al Pleno también tenga la votación transversal. Ajá. Y eso sería lo mejor que podría pasar, porque eso quiere decir que hay una legitimidad eh, otorgada por el apoyo muy mayoritario, si es que no es unánime, a la propuesta de texto en la que hemos trabajado todos con mucho rigor. Hemos sí. dedicado Ahora, Gloria, mucho tiempo y yo creo que vale la pena respetar eso. Ahora, ¿cuánto puede intervenir en el texto la comisión experta? Sin que eso signifique, eh, digamos, retroceder o desarmar, digamos, la propuesta que ustedes en el Consejo han hecho. Eh, Antonio Barquiesi hoy día en Radio Pauta decía que él esperaba que la comisión no buscara doblarle la mano a ciertas decisiones que ha tomado el Consejo. Eh, yo no lo plantearía como doblar la mano, uh -huh. pero sí como una búsqueda de entendimiento. Yo creo que aquí es el momento, justo ahora es el momento de la generosidad uh -huh. y de pensar en el interés general del país, no solo en el interés de reflejar una visión identitaria de un sector. Creo que ahora es cuando tenemos que abrir la mente y dejar que la comisión experta y el acuerdo político actúen para, eh, como decía, limar los bordes donde haya cosas que, por ejemplo, por su alcance valórico, puedan ser discutibles. Uh -huh. Y eh, en la medida que eso se logre, la comisión experta puede intervenir los textos, desde luego, puede hacer los cambios que haya que hacer, uh -huh. pero los puntos de discusión, eh, a mi juicio, todos los que están en, en, eh, como parte del, del acuerdo que habría que lograr, 
tienen que ver más con elementos eh, que son simbólicos, uh -huh. más que con la redacción del texto. Ajá. Por supuesto que después bajan a una redacción que sea aceptable para todos, sí. pero aquí hay acuerdos que tienen que ver con cuánto cada uno sacrifica de reflejar una visión partisana eh, respecto a el interés general y creo que eso es el desafío más importante que enfrentamos la próxima semana Ajá. y en ese sentido Gloria, usted cree que hay mayor responsabilidad en el partido republicano en términos de esa generosidad o necesidad que, que se requiere para alcanzar esos eh, mayores consensos en parte sí, pero no nos olvidemos que ellos tienen un solo experto uh -huh. y la comisión está formada por mitades, mitad del oficialismo, mitad de la oposición. Sí. Eh, así es que yo creo que se da un escenario en que esa conversación y la posibilidad de llegar a acuerdos es mejor que lo que podía pasar en el Consejo, por ejemplo, uh -huh. en que había una mayoría eh, muy reconocida de republicanos. Uh -huh. eh, creo que esa composición también ayuda a buscar un, un eje central, digamos, eh, que sea compartido por todos. Sin duda, republicanos tiene una responsabilidad porque ha presidido el Consejo, porque son mayoría, uh -huh. pero en el caso de la Comisión Experta tienen una presencia menor eh, y, y sí muy fuerte, uh -huh. <ríe> eh, a pesar de que es un representante, tiene una convicción y tenemos que buscar la manera de ajustar las cosas para que la Constitución nos refleje a todos. Las constituciones, mira, son legítimas por dos razones. Uno es la razón legal, es porque se construyen a través de un camino legal aceptado por todos. Y en eso no hay mayor discusión. Uh -huh. Pero la segunda es el afecto ciudadano, es el hecho de que refleje la visión que todos tenemos del país, que, que la, lo que refleja la Constitución es el país con que nos sentimos cómodos, es con, con donde nos sentimos acogidos, donde podemos desarrollar nuestros proyectos de vida. Eso uh -huh. es lo que tenemos que lograr. Eh, y por eso es que la generosidad es tan importante aquí. Y mirar más allá del interés partidario. Uh -huh. eh, ahora, Gloria, ¿usted cree que realmente que se puede alcanzar ese, no sé si acuerdo, pero sí consensos transversales y apoyos transversales a nivel político en todo el arco, pensando en lo que usted mencionaba antes, por ejemplo, respecto al Partido Comunista, a las expectativas que tiene cada uno de los partidos. Bueno, cuando hablo de generosidad, es generosidad de todas las partes. Uh -huh. eh, y yo entiendo las posturas y sobre todo cuando uno mira las posturas que están más bien en, lo, en las puntas, ¿no? Uh -huh. el, el Partido Comunista por un lado, el Partido Republicano por otro. Cada uno tiene visiones de la sociedad muy distintas. Eh, y justamente ese es el desafío, es que todos tengamos la posibilidad de ceder en algo, tal como hicieron los comisionados expertos con el borrador en que se aprobó por unanimidad. Así que eso no es un escenario imposible, es perfectamente posible. Eh, pero lo que hay que hacer ahora es un trabajo muy centrado en algunos puntos específicos. Así que yo creo que la tarea está clara, el encargo está claro, y ahora depende de la voluntad de las partes. Yo creo que eso es el desafío más grande. Bien. Gloria, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana.